ಗಂಡು ಕಲೆ ಈ ವಾರದ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೋಟ ಶಿವಾನಂದ ರಂಗಸ್ಥಳದ ವೀರವಾದ್ಯವೆನಿಸಿದ ಚಂಡಯ್ಯ ನುಡಿಸಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಚಂಡಿಯ ಗಂಡುಗಲಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾದವರು ಕೋಟ ಶಿವಾನಂದ ಬಡಗು ತಿಟ್ಟಿನ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಂಡೆಯ ಸದ್ದುಗಳಿಂದ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಶಿವಾನಂದ ಕರಾವಳಿ ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವರು ನುಡಿಸುವ ಚಂಡೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಮೈಮರೆತು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ನೋಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಿನ ಭಾಗವತ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಉಪ್ಪೂರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿ ಮೇಳದ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ ಚಂಡೆ ವಾದನದ ಗೀಳನ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬವನ್ನ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಚಂಡೆ ವಾದಕರಾದರು ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಹಿರೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಂಗಾರ ಕಟ್ಟೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ಶಿವಣ್ಣರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು ಹಿರೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಚಂಡೆ ವಾದಕರಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಬಳಿಕ ಕಾಳಿಂಗ ನಾವಡರಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗದ್ದೆ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಗುಡಿಗಾರ ಮತ್ತು ಮಂದಾಪಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಂಡೆ ಮಾದಕರಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಶಿವಾನಂದರು ಮುಂದೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳದ ಪ್ರಧಾನ ಚಂಡೆ ವಾದಕರಾದರು ಇವರ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಜರ್ನಿಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ತೆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟಿವಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಟಿ ಆಜ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕೋಟ ಶಿವಾನಂದ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಚಂಡೆಯ ಸದ್ದುಗಳಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೆಳೆದವರು ಹಾಗೆ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವರ ಚಂಡೆಯ ಸದ್ದಿಗೆ ತಲೆ ದೂಗದವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆರಾಮಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಅಂಗ ಚಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿಗಳಂತೆ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನ ರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನ ಚಂದಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಚಂಡೆಯ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಲಹರಿ ಸದ್ದಿಗೆ ಕೋಟ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಜರ್ನಿ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಾಂಭವಿ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಅಂತ ಶಾಲೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ನಮಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಗುರುಗಳು ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಟಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಆವಾಗ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹಾಸ್ಯ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಂಡೆಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಬಂದದ್ದು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎರಡು ಎಂಬತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲೂ ನಾನು ಕಾಳಿಂಗನವರು ನಾಗಶ್ರೀ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಟ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೀಟಲ್ಲ
ನಾನು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತುವ ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಪೂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಲಯಜ್ಞಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ 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 ಕಡೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಚಂಡೆಗಾರನಾಗಬೇಕಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಪಟ್ಟ ಚಂಡೆಯನ್ನೇ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ವೇಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಮೃತ ಹೆಸರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೊದಲ ಪ್ರವೇಶ ಚಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಚಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂದೆಯವರ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ವೇಷಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರ ಭಾಗವತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದವ ಆವಾಗ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರಿದ್ರು ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರು ಕೋಡೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಡಿಯವರು ಜಗನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಎಮ್ಮೆ ನಾಯ್ಕರು ಕೋಟ ವೈಕುಂಠನವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಗಜಾನ ಭಂಡಾರಿ ಹಳದಿಪುರ ಸಾಲ್ಕೋಡು ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆಯವರು ಆಸೆಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಒಡನಾಟ ಪಾಲಗೋಪಾಲ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ ಕಡೆಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂದೆಯವರು ಮೇಳವನ್ನು ಹಿರೇಮಾನಿಂಗೇಶ್ವರ ಮೇಳ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಳ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಪುರ್ಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಸಿರ್ಸಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಆ ಮೇಳವನ್ನು ಹತ್ತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಮೇಳ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆವಾಗ ಹಿರೇಮಾನಿಂಗೇಶ್ವರ ಮೇಳ ಶುರುವಾಗುವಾಗ ಚಂಡೆ ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಹಿರೇಮಾನಿಂಗೇಶ್ವರ ಮೇಳ ಹಾಂ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಮೇಳ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಹಿರೇಮಾನಿಂಗೇಶ್ವರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಚಂಡೆ ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಒಡ್ಡೋಲಗದವರೆಗೆ ಚಂಡೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಡ್ಡೋಲಗದವರೆಗೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವತರಾಗಿರುವಂಥ ಯುವ ಭಾಗವತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಯ್ಯರ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊಳೆಗದ ಗಜಾನನ ಭಂಡಾರ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಚಂಡೆಯವರು ಇದ್ದಿದ್ರು ಅವರ ಮಗ ಉದಯ ಭಂಡಾರಿ ಅಂತ ಅವ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಚಂಡೆಗೆ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಒಡ್ಡೋಲಗಾಗುವಲ್ಲವರೆಗೆ ಒಡ್ಡೋಲಗಾದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸೊಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗ ನನ್ನ ಚಂಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಆದ ಮೇಲೆ ಹಿರೇ ಪ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮೇಳ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೋಟ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ವೈಕುಂಠ ನಾಯ್ಕರ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಗುರುಗಳ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚಂಡೆ ಬಾರಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇ ದಿವಸ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳದ ದೇವರ ಸೇವೆ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಂದರ್ತಿ ಅವರ ತಂದೆ ತೀರಿಯುವ ಅದೇ ದಿವಸ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಂಡೆಗಾರರು ಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾಳಿಂಗನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಡಿಗರು ಅಂತರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಆ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಣಿ ಚಂಡೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಉಂಟಂತಲ್ಲ ಆ ಮಾಣಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ದಿವಸ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಐದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳವನ್ನು ಸೇರಿದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಂಡೆ ಬಾರಿಸಿದೆ ಹದಿಮೂರು ದಿವಸ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಾರಿಸಿದೆ ನಾವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಪೂರೈಸ್ತೀಯ ಕೇಳಿದ್ರು ಕಾಳಿಂಗನೌಡ್ರು ಕಾಳಿಂಗನೌಡ್ರು ಓ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದವರೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಹದಿಮೂರು ದಿವಸ ಒಬ್ಬನೇ ಬಾರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಿಂಗನೌಡ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು ಒಡನಾಟ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಆ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಕಾಯಂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾಳಿಂಗನೌಡ್ರೆ ಕಾಳಿಂಗನೌಡ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೈಗುಂಡ ನಾಯ್ಕರ ಹತ್ರ ನಾನು ತಪ್ಪಾಯ್ತಂತ ದೇವರಿಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ 
ಧರ್ಮಶಾಲೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಡನಾಟಗಳಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಹಿರಿಯ ಭಾಗವತರು ಹಿರಿಯ ಮದ್ಲೆಗಾರರು ಹಿರಿಯ ಚಂಡೆಗಾರರು ನಿಮ್ಮ ಈ ಚಂಡೆ ಸದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಸೋಣ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟು ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಚಂಡೆ ಸದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸೋಣ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಒಡ್ಡೊಳಗ ಬಾರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬಾರಿಸುದು ಸಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಬಾರಿಸೋದು ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಬಾರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೋಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟು ಆವಾಗ ಹಿಮ್ಮೇಳದವರು ಬಾರಿಸುವಾಗ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಬೇಕು ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕು ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಇರಬೇಕು ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹಿಮ್ಮೇಳದವರು ಬಾರಿಸಿದಾಗೆ ಅವರು ಕುಣಿಯುವ ಇದ್ದಿತ್ತು ಭಾಗವತರು ಪದ್ಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೂಡ ಅವರ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾರಿಸುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರು ಕುಣಿಯುದು ಇತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗೋತ್ರ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಲಾವಿದರು ಯಾವ್ದು ಕುಣಿತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಾರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಅವನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಸನ್ನಿವೇಶವು ಹಾಳಾಗುವುದು ಅವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅದರಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಮೊದಲಿನ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಅಬ್ಬರದ ಯಾರು ಕಳಾನಾಯಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಕಳನಾಯಕ ಈಗ ಕಳನಾಯಕರ ಈಗ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವುದಾದ್ರೆ ಸಾರಿ ಬಾರಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸಾರಿ ಬಾರಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೂಗ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣದ ಕೂಗ ಅಂತ ಉಂಟು ಮೂರ್ ಕೂಗ ಮೂರ್ ಕೂಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಕೂಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾರಿಸುದು ಕಡೆಗೆ ಪದ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರಿಸುದು ಅವರು ಕುಣಿತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹಲವು ಏನು ಚಂಡೆಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಂಡೆ ಸದ್ದು ಏನು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಆ ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲಾವಿದಿ ಕರಾವಳಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅನಿಸಿಕೆ ಕೋಟ ಶಿವಾನಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಚಂಡೆಯ ಸದ್ದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ವರ ಅಂತ ನಾವು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಹೇ
ಬಂದಿರ್ತಿ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದನ್ನಾರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಅದನ್ನು ಬಾರಿಸುವಂತ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಕೆಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂಡೆ ನುಡಿಸುವುದು ಬಾರಿಸುವುದು ಬಡಿಯುವುದು ಮೂರ ಇದಿದೆ ನುಡಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನುಡಿಸುವುದು ಬಾರಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರಿಸುದು ಜಪ್ಪುದಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ಜಪ್ಪುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಮೂರಲ್ಲೂ ನೀವು ಜಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಜಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ನಾಜೂಕ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ವರ ಅಂತ ನಾವು ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಈ ಚಂಡೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಶಿ ಮಾಣಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ನೀವು ಇಡೀ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅದು ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಅಚ್ಚಳಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಆ ಕಾಶಿ ಮಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತವಾದ ಪಾತ್ರವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಿರುವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೀದಾ ಚಂಡೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಹಿಮ್ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಈ ಬದಿ ವಾಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಂಡೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಾಲ್ಕೋಡ್ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆಯವರು ಅಂತ ನಾವು ಅವಾಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಭಾರಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ ಎಂತ ಇವಿ ಯಾಶ ಬಣ್ಣ ಬರೋದು ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಕೈದು ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಚಂಡೆಗ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಮಾಡಿದ್ದು ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಹಾಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಬಂದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಳಿಂಗನವ್ರು ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾಸ್ಯದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಕಾಶಿಮಾಣಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಾಶಿಮಾಣಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ದಾರುಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಡೆಗೆ ರಜಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಂಸವದೆ ರಜಕ ಎಲ್ಲ ವೇಷಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಕುಂಜಾಲ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾಶಿಮಾಣಿ ಪಾತ್ರ ಅದು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಕಾಶಿಮಾಣಿಯ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಶಿಮಾಣಿ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಅದು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಆ ಅಭಿನಯ ಅದು ಆವಾಗಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ಏನು ಒಂದು ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಏನು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಮಾಣಿ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಜನರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ಈಗ ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಈಗ ಅದು ತಂದೆ ಕರಿತಾನೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾಣಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ರಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಯ ಅಭಯ ಕದ್ಯನ 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 ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅವ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕಣು ತೋರುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅಪ್ಪ ಏ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನ ನಾನು ಅಂತ ಅಪ್ಪನ್ ಮುಟ್ತಾನೆ ಮುಟ್ಟದು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಕದ್ಯ ಕದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಕದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳ ಅಲ್ಲ ನೀ ಕದ್ದಿಯಲ್ಲ ಕರೆದಿರಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯನವ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳು ಹಾ ಕದ್ದಿದ್ದೇ ಅಪ್ಪಯ್ಯನವದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾವ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಯ ನಾನು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಹಲ್ಸಿನ ಬೀಜ ಒಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಭಯ ಏ ಯಾಕೆ ಹಲ್ಸಿನ ಬೀಜ ಒಲೆಗೆ ಹಾಕಿದೆ
ಮತ್ತೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಧಾರವಾಹಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ರವಿ ಬಸರೂರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕುಂದ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯ ವಿಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಡೆಗೆ ರವಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆಗಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯೋಗರಾಜ ಭಟ್ರ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಪಾತ್ರ ಅಷ್ಟೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಆಸೆ ಉಂಟು ಯಾರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಂತಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಕಡೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಶುಭ ವಿವಾಹ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಕೂಡ್ಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಬರಬೇಕಂತ ಅದೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಹೀರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕತ್ತಲ ಕೋಣ ಎಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಲೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಇದರ ಆಸಕ್ತಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಸಂಸಾರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅದರ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿತ್ತು ನೀವು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಂಗಾರ ಕಟ್ಟೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ತಾಯಿಯವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ತಂದವರೆಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದ್ರೆ ಓಟದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಆಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಾ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೂ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋದವನೇ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇಷ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಾಗ ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಆವಾಗ ಹುಡುಗಾಟಿಗೆ ನನಗೆ ಹುಡುಗಾಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇರಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ದಿವಸ ಆಚೆ ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರು ಈಚೆಗೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೋಕರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಈ ಸಂಜೆ ಏಳುದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ಮನೆಯವರು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಸಣ್ಣವರ ಮನೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾಣೆ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಡಿಗರು ಅಂತ ಅವರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ನಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೌಢತೆ ಬಂತು ಹೋಗೋರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಬಂತು ಕಡೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಮ್ ಎನ್ ಎ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಮನೋರು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಉಪ್ಪೂರ್ವ ಹಂದೆಯವರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಚಂಡೆ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಂದರ್ತಿಯವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಳಿಂಗನವರು ಹಾಗೂ ಮೇಳದ ಯಜಮಾನರಾದ ಕಿಶನ್ ಹ
चंडे अदर दी रंगस्थल गरम आगे रंगस्थल हुरीदुबी कलाविधर हुरीदुबी निम्बुभव हेगीट गांधीवृतेश्वर आट आगे आव के आनंद प्रसिद्ध चंडे वाद और चंडे इट बारे आव नाने नानु हीगे बारसो आगे अंत ना आलोचने बारसो आगे आयत आदू चंडे पंचम षड्ज मध्यम मत समश्रुति मत ऐरी अब श्रुति ऐरत हे श्रुति चंडिया श्रुति माँ इटक अद्वान बारस मत और पद्य अब निधान पद्यक्रा आते जोरन पद्यक्रा गड़बिड़ी आते निधान पद्य के बारस्ता हमते मत कूद बारे आचे ओडाड़ता अनुभव प्रेक्षक सतोष पट्टार आते नुट अद अनुभव राकेश मल्तर मत इतचे बंद हूड़ग सुजन हालाड़ी सुमार जनता चंडेगार बे अंद्रेल मुगद इंदू मुझे बेली यक्षगान जर्नियल अपार वाद बेडिके जन मन ऐसी करावी भाग दैक कला अद्भुत भागवत और जो कूड़ाट मे अस्टे अद्भुत जो इनाट रीति ना सालीग्राम मेले सेरसद्वर नीचे जगृत नोडक मने सारी ना मने मूर्ना दिवस मेलक हो मेलक हमद्दा इले कंट्र मन अल दिन मेलक बरबू अंत बुद्धिवाद है मत तमाशे और तमाशे मरी अंत तमाशे अल्दे वो कोलूर हर घाटी बल स्वामी मन अंत अली नम व्यान व्यान बोलिया व्यान अड़ी सत आोली व्यान अड़ी सत अब सन्यासी कुंकुम को प्रसंग आती सन्यासी वेश उपेन्द्र हेबार कवड़ी अंत नन हाकसी ना रंग स्थल पद्योद नगाड़ते अड्ड मुख मोड़ याके अद्वेक आ वेश नन बरती अद मरयल नेपु इन हेब्रियल आट आदन दिवस रात्रि बंद ना मने हा कौदे बा नोट बा अंत नम्बर आग भारी सतोष भागवत बैकल कर्क हाला अंत आटो मुगीत बेगे कर्क बैक हर सडल अलग्रामी गंपूर क्या हिडक बंदे 
ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಅದನ್ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ತೈದ್ ನನ್ ಕಿಸೆಗೆ ಹಾಕಿ ಗಂಪು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾ ಕುಡಿ ಕುಡಿಸಿ ಅದ್ರ ದುಡ್ಡು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗೋ ತಡದು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಚೌಕಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಜಲವಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾಯರು ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಯಾರೇ ಆಗದೆ ಅವರು ಚೌಕಿ ಅವರ ಬೈಕ್ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಂತಾದ್ರೆ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಸ್ವೆ ಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಶಬ್ದ ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಸಾಸ್ವೆ ಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ರು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಅವ್ರು ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಕುಣಿಬೇಕಿತ್ತು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತ್ಗೆ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶದವರಲ್ಲ ಕಾಳಿಂಗನ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದವರು ಕಾಳಿಂಗನ ಅವರ ಭಾಗವತ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದವರು ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನವೇ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಅವರು ಆವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಲಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಳಿಂಗನ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಎತ್ತದೇ ಇರುವ ಕಲಾವಿದರುಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾದ ವಿಚಾರನೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂಗಳ ಹಾಡ್ತೀವಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಂಗಳದ ಏನು ಸದ್ದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೂಡ ಮಂಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋಣ ಈ ನಿಮ್ಮ ಚಂಡೆ ಸೌಡು ಮಂಗಳಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಂಡೆ ಬಡಿತೀರಾ ಆ ಒಂದು ಸದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚಂಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಮ್ಮೇಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟಿವಿಯ ರಂಗಸ್ಥಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷರಂಗದ ಪಯಣ ಸಿನಿ ರಂಗ ಇರ್ಬೋದು ನಾಟಕ ರಂಗ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿಗೆ ರಂಗಸ್ಥಳ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟಿವಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ 